युद्ध के आठवें दिन भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की आमने सामने हैं और तेवर कम होते हुए नहीं दिख रहे व्लादिमिर पुतिन के जी हां रूसी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से हुंकार भरी है उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत के दौरान ये साफ कहा है कि वो यूक्रेन को रास्ते पर लाकर ही छोड़ेंगे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है एक के बाद एक शहर दर शहर कस्बे दर कस्बे बमबारी के बाद अब उनकी नीयत साफ दिखाई दे रही है यूक्रेन के खिलाफ अपना मिशन जारी रखेंगे किसी की बातचीत का कोई असर व्लादिमिर पुतिन पर नहीं हो रहा है रूसी राष्ट्रपति ने साफ कहा है यूक्रेन को रास्ते पर लाकर रखूंगा और ये उनकी हरकतों से भी साफ दिखाई दे रहा है चाहे वो ओडेसा हो मोरिपोल हो या फिर हो हरकीव और फिर कीव की तरफ बढ़ते हुए उनके कदम इस बीच एक और खबर इस वक्त आ रही है यू रूस यूक्रेन जंग के बीच क्वाड की बैठक शुरू हो रही है बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडन भी मौजूद अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान और इंडिया क्वाड के सदस्य हैं रूस यूक्रेन जंग के बीच क्वाड की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन भी मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का स्टैंड अभी तक निष्पक्ष रहा इस पूरे मामले में तटस्थ हम रहे हैं लेकिन क्वाड की बैठक में किस तरह की बातें आती हमारी नजर आएंगी लेकिन इस बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जंग के मैदान में जहां से गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव फ्रांस के राष्ट्रपति से फिर व्लादिमिर पुतिन की बात हुई बात क्या निकली उन्होंने सीधा कहा है यूक्रेन को रास्ते पर लाकर ही मैं रुकूंगा व्लादिमिर पुतिन की नीयत साफ है अब सवाल सिर्फ इतना बचता है कि खारकीव को जो वो खंडर में तब्दील कर रहे हैं इसके बाद क्या कीव की बारी होगी क्या समझे आज अब आठवें दिन पुतिन की रणनीति पर अंजना ये बिल्कुल साफ है कि अब रूस की रणनीति में एक एक ही मोड आने वाला है और वो रणनीति है कीव कितनी जल्दी गिरेगा जिस तरह से आज ऑपरेशंस हो रहे हैं चाहे आप खारकीव की बात करें या करसन की बात करें या ओडेसा की बात करें या फिर मारियोपोल पूर्वी यूक्रेन के दूसरे छोर की बात करें हर जगह मेजर इंटेंसिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस है हालांकि दूसरी तरफ से यहां पर राष्ट्रपति जिलेंस्की ने यूक्रेन में भी दावा किया है कि आज एक रूस का सू थर्टी लड़ाकू विमान समेत कई विमान हेलीकॉप्टर और रूस को और नुकसान पहुंचा है यहां यूक्रेन में रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने 30 लड़ाकू विमान 31 हेलीकॉप्टर पिछले आठ दिनों में गिरा दिए हैं रूस के कई बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को नुकसान पहुंचाया है लेकिन दूसरी तरफ हम अब से थोड़ी देर पहले जब हम कीव के बिल्कुल मध्य में क्रिशियाटिक जैसे राजधानी दिल्ली का कनॉट प्लेस है वैसे यहां पर कीव का क्रिशियाटिक इलाका है बिल्कुल एक तरह से यह कहे तो कीव का हृदय है वो और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे और जबरदस्त बमबारी तब पूर्वी छोर पर शुरू हो गई थी तो रूस की तरफ से हमला तो तेज होता जा रहा है अंजना आप देखना यह होगा कि ये हमला क्या पहले सीधे कीव पर आता है या पहले खारकीव करसन उसके बाद जेप्रोजिया और उसके बाद डेनेप्रो इन सब इलाकों पर कब्जा करते हुए तब रूस की सेना जब कहीं से उनका विरोध नहीं हो रहा होगा चाहे उत्तर में चाहे पूर्व में चाहे दक्षिण में तब वो कीव का पर हमला करेंगे और सीज ऑफ कीव तब शुरू होगा लेकिन आज बहुत तेजी से यहां पर भी गतिविधियां तेज हुई थी जिस तरह से और एयर डिफेंस बैटरीज यहां पर आई हैं और मतलब उनकी सुरक्षा की ज्यादा जानकारी न देते हुए कीव की सुरक्षा के लिए बहुत जबरदस्त कदम इस समय उठाए जा रहे हैं यह जमीन पर जो हमने देखा भी लेकिन उन्होंने यही निवेदन किया कि इसको आप देख लीजिए लेकिन कैमरे में कैद मत कीजिए ताकि रूस को इसका फायदा न मिल सके जिस तरह से एयर डिफेंस के लिए यहां पर अब तैयारियां की जा रही हैं राजधानी कीव के बचाव के लिए अंजना